হে গাইস যারা বাসায় বসে অলসভাবে দিন কাটাচ্ছে পড়ালেখায় মন বসতেছে না আজকে তাদের জন্য আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আজকে আমরা শুরু করব মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতা এর বর্ণনা নিয়ে আবার অথবা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা আওতা ও পরিধি নিয়ে তো আমি শুধু 99% প্রশ্নের কমন গুলো আজকে বলার চেষ্টা করব আপনারা আশা করি সবাই বুঝতে পারবেন আর এর আগে একটা ভিডিও দেওয়া হয়েছে সেখানে আগের পর্বগুলো দেওয়া হয়েছে সেখানে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন পারলে ডেসক্রিপশন বক্সে ওখানে আমি লিংক দিয়ে দিয়েছি ওখান থেকে দেখে নিন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ থেকে শুরু করে তাদের নিয়োগ পদায়ন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন তাদের বেতন ও মজুরি নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনা কর্মীদের আন্তঃসম্পর্ক সবই এর আওতাভুক্ত এতদ্ব্যতীয় ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এর আওতায় পড়ে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের যাবতীয় বিষয়াদি এই আওতার মধ্যে পড়ে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত এখনের প্রয়োগ সর্বত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি পরিবর্তিত বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি অবাধ প্রতিযোগিতা মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রভাবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে নিচে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতা ব্যাখ্যা করা হলো এক মানব সম্পদ সংগ্রহ ও নির্বাচন প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে চালাতে হলে প্রয়োজন দক্ষ কর্মী বাহিনী এক্ষেত্রে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হল সংগঠনের আকার আকৃতি অনুসারে মানব সম্পদের সম্পদ সংগ্রহের জন্য সুষ্ঠ নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়ন করা এ পর্যায়ে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রধান কাজ হল সংগঠনের মোট কর্মী চাহিদা প্রাককালীন কর্মীর সম্ভাব্য উৎস নির্ধারণ এবং প্রক্রিয়া নির্ধারণ অন্যদিকে কর্মী নির্বাচন হল আবেদনপত্র গ্রহণ বাছাই লিখিত মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ নিয়োগ প্রশিক্ষণ বদলি ও পদোন্নতি দুই মানব সম্পদ পরিকল্পনা সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণীত হয় মানব সম্পদ পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কার্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং এই কাজ করার জন্য কি ধরনের জনশক্তি প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা হয় এই জনশক্তির অভ্যন্তরীণ উৎস না বাহ্যিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে সেটিও এক্ষেত্রে শনাক্ত করা হয়ে থাকে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে পদায়ন করার সামগ্রিক পরিকল্পনা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতার অন্তর্ভুক্ত মানব সম্পদ প্রশিক্ষণ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ হল নির্বাচিত ও নিয়োগকৃত কর্মীদের সংগঠনের কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সামনে আসে সেগুলো হচ্ছে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের পদ্ধতি নির্ধারণ সময় ও ব্যয় নির্ধারণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে তার মূল্যায়ন মূল্যায়নের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের মাধ্যমে বোঝা যায় প্রশিক্ষণ কতটা কার্যকর হয়েছে চার সংগঠন ও কার্য নকশা সংগঠন ও কাজের নকশা প্রণয়ন মানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগঠনের কাঠামো প্রস্তুত এবং ওই কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন কাজ ও কাজ সম্পাদনের উপযুক্ত ব্যক্তির বিবরণ প্রণয়ন করা কাজের বর্ণনা এবং সম্পাদনের নির্দেশনা পত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদের কর্মী নিয়োগ করা হয় পাঁচ মজুরি ও বেতন এর পরের স্তরে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিধি বিস্তৃত হয় মজুরি ও বেতন নির্ধারণের দিকে এক্ষেত্রে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজ হল ন্যায্য মজুরি স্তর নির্ধারণ মজুরির হার নির্ধারণ মজুরি নীতি পদ্ধতি ইত্যাদি নির্ধারণ এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সঠিক ও ন্যায্য মজুরি কাঠামো না হলে প্রতিষ্ঠানের মজুরি ও পরিশ্রমিক সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দিতে পারে যা উৎপাদনশীলতাকে প্রতিহত করতে পারে কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরের বিভিন্ন উৎস থেকে কর্মী সংগ্রহ ও নির্বাচন করা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত এক্ষেত্রে সংগৃহীত কর্মীদের মধ্য থেকে যাচাইপূর্বক যোগ্যতম কর্মী নির্বাচন করে বিভিন্ন শূন্য পদ পূরণ করা হয় সঠিক কাজের জন্য সঠিক কর্মী নিয়োগের উপরই প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা নির্ভরশীল সাত পদোন্নতি নীতি প্রতিটি সংগঠনে কর্মীদের জন্য পদোন্নতির একটি সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা জরুরি কারণ দীর্ঘদিন ধরে একই পদে কাজ করতে করতে কাজের প্রতি একঘেয়ামি ভাব চলে আসে এক্ষেত্রে যদি সেই পদকেই তাদেরকে রেখে দেওয়া হয় তবে তা কর্মদক্ষতা দিন দিন হ্রাস পেতে শুরু করে এ অবস্থা উত্তরণের জন্য সংগঠনের পদোন্নতির একটি সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা জরুরি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনে কর্মরত কর্মীদের জন্য একটি সুষ্ঠ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন করে যা কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আট সাংগঠনিক উন্নয়ন সাধারণত বর্তমান সমস্যার সমাধান ও সমস্যার সমাধান ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংগঠনকে কর্মীদের কাজে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হলো সাংগঠনিক উন্নয়ন এর মধ্যে কর্মীদের সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় এবং সংগঠনের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা হয় মানব সম্পদ ব্যবস্থাপক সংগঠনের পরিকল্পিত উন্নয়ন ঘটে ঘটিয়ে মানব সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে
সংগঠনের কর্মরত ব্যক্তি ও দলের মধ্যে ইতিবাচক আন্তঃসম্পর্ক তৈরি সাংগঠনিক উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই নয় কার্যপরিবেশ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান প্রণোদনামূলক মজুরি প্রদানের পাশাপাশি উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য জরুরি উপযুক্ত কর্মপরিবেশ কর্মপরিবেশ বলতে বোঝায় কারখানার অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ক্যান্টিন সুবিধা টয়লেট সুবিধা ইত্যাদি এছাড়াও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বলতে বোঝায় যাতায়াত ভাতা চিকিৎসা ভাতা টিফিন ভাতা উৎস ভাতা গোষ্ঠী বিমা ইত্যাদি এসব সুনির্দিষ্টভাবে প্রদানের বিধিবিধান তৈরি করা এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বের আওতাধীন দশ শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক শিল্পে বা প্রতিষ্ঠানে মালিক শ্রমিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা উৎপাদনশীলতার স্বার্থেই প্রয়োজন মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি বিবেচনা করতে হয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি উৎপাদন সহায়ক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক ইতিবাচক রাখা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত পরিশেষে বলা যায় যে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে এর প্রতিটি স্তরেই মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদিত হয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে মানব যে বর্তমানে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতা ব্যাপক এবং ভবিষ্যতে পরিবর্তিত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এর আওতা আরও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে এই প্রশ্নটিও আসার নিরানব্বই পার্সেন্ট সম্ভাবনা রয়েছে পরীক্ষায় ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবস্থাপনাকে মূল্যায়ন করো উত্তর বর্তমানে ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে এটি ফলে একে একটি পৃথক পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে কিনা সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এ প্রশ্নের সমাধান করতে হলে পূর্বেই জানতে হবে পেশা কী এবং পেশার উপাদানগুলো কী হতে পারে সাধারণত জীবিকা অর্জনের জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান সম্মিলিত কোনো কাজ বা বৃত্তিকে পেশা বলা হয় পেশা অবশ্যই সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নৈতিকতার মানদণ্ডে উন্নীত এবং আইন দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে কোনো কাজ বা বৃত্তিকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হলে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সে সম্পর্কে অনেকেই বিভিন্ন রকম মতামত প্রদান করেছেন তো পেশার যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে নির্দিষ্ট পেশার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত জ্ঞান বিশেষায়িত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ ব্যক্তিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা ব্যক্তিক আন্ত নিয়ন্ত্রণ সামর্থ্য ও সামাজিক স্বীকৃতি যেভাবে পরীক্ষায় উত্তর করতে হবে আমি সেটা সেভাবেই বলছি এছাড়াও ফ্রাঙ্ক ও মিলার পেশার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছে উপরিুক্ত ব্যবস্থাপ ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের আলোচনা থেকে বলা যায় কোনো কাজ বা বৃত্তিকে পেশা হিসেবে গণ্য করতে হলে তার নিম্মুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে এক সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালা সম্বলিত বিশেষায়িত জ্ঞান দুই উক্ত বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জন প্রসার প্রশিক্ষণ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির উপস্থিতি তিন পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক সংঘ বা ব্যবস্থা সংস্থা প্রতিষ্ঠা চার পেশা সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের প্রমাণ হিসেবে সনদ লাভ এবং পেশাজীবী সংঘ সংঘের সদস্য লাভ পাঁচ পেশাগত আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পেশা সংক্রান্ত বিশেষ আইন প্রণয়ন ছয় পেশাগত উপদেষ্টা শ্রেণীর উপস্থিতি সাত সদস্যদের জন্য তাদের কাজের সাথে সংগতিপূর্ণ পারিশ্রমিক বা ফি নির্ধারণ ব্যবস্থাপনা একটি পেশা কিনা এই ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা একটি পেশা কিনা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপরিহক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর উপস্থিতি কতটা রয়েছে তা দেখা প্রয়োজন এক্ষেত্রে দেখা যায় কতগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকলেও আবার কতগুলো অনুপস্থিত নিচের পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো এক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুসংবদ্ধগুলোর ব্যাপক প্রসার বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জ্ঞান ব্যাপক প্রসার ঘটেছে আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সুসংবদ্ধ পাঠদান করা হয় এছাড়াও বিবিএ এমবিএ কোর্সে এটি পড়ানো হচ্ছে এক্ষেত্রে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বিআইএম আইপিএম বিআইবিএম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখছে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রমাণ হিসেবে সনদপত্র বিতরণ করা হয় ব্যবস্থাপনা সংঘ ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিভিন্ন সংঘ ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এএমএ আমেরিকান ব্যাংকার অ্যাসোসিয়েশন এবিএ ন্যাশনাল অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ন্যাশনাল সেলস এক্সিকিউটিভ ইনকরাপশন ইত্যাদি সংস্থার নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেবল ব্যবস্থাপক গণই এ ধরনের সংঘের সদস্য পদ লাভ করতে পারে তিন পেশাদার উপদেষ্টা শ্রেণীর উপস্থিতি অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রকৌশলী ডাক্তার ইত্যাদি উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি পরামর্শক হিসেবে 
আবির্ভাব হওয়ার ফলে ব্যবস্থাপনাকে পেশা হিসেবে বিবেচনা করার অবকাশ দেখা দিচ্ছে পরিশেষে বলা যায় ব্যবস্থাপনাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে কিছু যুক্তি উপস্থাপন করা সম্ভব হলেও বাস্তবিক পক্ষে আইন ব্যবস্থায় চিকিৎসা স্থাপত্য স্টার্টআপ অ্যাকাউন্টেন্ট ইত্যাদি পেশার নেই ব্যবস্থাপনা এখন বিশেষ পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি কারণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান এখনও পেশার মতো বিশেষ জ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি ব্যবস্থাপকদের স্বার্থ রক্ষার্থে কোনো একক সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি ব্যবস্থাপকদের জন্য স্বতন্ত্র আচরণ বিধি প্রণীত হয়নি তাই ব্যবস্থাপনাকে এখনও পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না তবে ভবিষ্যতে সকল বাধা অতিক্রম করে খুব শীঘ্রই ব্যবস্থাপনা পূর্ণাঙ্গ পেশা হিসেবে মর্যাদা লাভ করবে বলে আশা করা যায়